كيف الحال زين الحمد لله ماذا ناقشنا من قبل في الصف الماضي ماذا تعلمنا ماذا فهمنا ها آه نعم ان اي بي جي عبد الكلام ان اي بي جي عبد الكلام وترجمه حياته نعم احسنتم കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ പി ജെയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അൽ യോം നുനാക്കിഷു അൻ ഇറാ സിംഗാൽ ഇറാ സിംഗാൽ ഹൽ സമീത്തും അൻ ഇറാ സിംഗാൽ ഇറാ സിംഗാൽ അല്ല ഹൽ സമീത്തും നീക്ക് നിക്കോളാസ് ഹൽ സമീത്തും അൻ നീക്ക് നിക്കോളാസ് നിക്കോളാസ് അല്ല ആ അങ്ങനെ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിക്കോളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ അതന്നെ 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 ആ അതന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജസതി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓക്കെ അല്ല ഫിസിക്കലി അദ്ദേഹം ഫിറ്റല്ല പക്ഷേ മെൻ്റലി അദ്ദേഹം നല്ല ഏബിളാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലർക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായി നല്ല എന്തുണ്ടാകും കരുത്തുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉൾക്കരുത്തുണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നിക്കോളാസ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്ര കാരണം ശാരീരികമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കളിയാക്കാണല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലും കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വിഷമിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് കളിയാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിക്കോളാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പറയാണ് നീക്ക് നിക്കോളാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പറയാണ് എട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മുഹാവറിന് ഇന്തിഹാർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തെ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല ഒന്നിനും ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമല്ല ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്ന് ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാക്കി ആ ഒരു കരുത്ത് നൽകി പ്രോത്സാഹനായി അന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ലൻ അസ്കുത്ത അമാമ തഹദിയാത്ത് എന്താ തീരുമാനിച്ചത് ലൻ അസ്കുത്ത അമാമ തഹദിയാത്ത് തഹദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി ആളുകൾ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ ഞാനൊരിക്കലും ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരിക്കലും പിന്നിലേക്ക് വലിയില്ല ഡിപ്രസ്ഡ് ആവൂല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി അറിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റി ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നീന്തൽ അറിയാം ഒരുപാട് കളികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ലോക പ്രശസ്തനായ നീക്ക് നിക്കോളാസായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പ കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ കൊടുത്ത ആ ഒരു എന്താണ് മാനസികമായ കരുത്ത് പ്രോത്സാഹനമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇറാ സിംഗാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് ഇറാ സിംഗാൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ വാക്കി ഇങ്ങനെ പറയാം അറബിയിലെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ചില ടേംസ് ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇറാ സിംഗാൽ സ്വന്തം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനതിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറാ സിംഗാൽ പറയാണ് അന ഇറാ സിംഗാൽ അന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത ഒറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്താ അന പറഞ്ഞാൽ ആ അതെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അന ഇറാ സിംഗാൽ ഞാൻ ആരാണ് ഇറാ സിംഗാലാണ് ലം യുല് എഫിനി അൽ മറല് മറല് രോഗം മറല് രോഗം ലൊഈഫ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഹദീസിലൊക്കെ പഠിക്കും ലൊഈഫ് ആയ ഹദീസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൊഈഫ് ആയ ഹദീസ് നമ്മൾ ഹദീസ് പറഞ്ഞ പഠിച്ചപ്പോൾ ലൊഈഫ് ആയ ഹദീസ് ആ അത് തന്നെ ലൊഈഫ് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലം എന്നാണ് ദുർബലമായ ഹദീസ് 
അപ്പോൾ ലം യു ഫിനി ലെമ്മ് എന്ന ഇത് പഠിക്കാണ്ട് നമുക്കിവിടെ ലെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇല്ല എന്നർത്ഥം ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അത് മാലിയായ ഫേലിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ ലെമ്മ് ചേർത്താൽ മാലിയായ ഫേലിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ലം അല്ലേ ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിയായ ഫേലിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടും ലം മുലാരിയായ ഫേലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ചേർക്കുക പക്ഷെ മാലിയുടെ അർത്ഥം കിട്ടും ലം വന്നാൽ സുക്കൂൻ കൊടുക്കണം ലം വന്നാൽ സുക്കൂൻ കൊടുക്കണം ജസ്മ് എന്ന് പറയുക അതിന് ജസ്മ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലം യു ലിനി എന്നെ ലൊഈഫാക്കിയില്ല എന്താ ലൊഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലൻ എന്നെ ഒരിക്കലും ദുർബലനാക്കിയില്ല എന്നെ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് വലിച്ചില്ല അൽ മറൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മറളുണ്ടാകും അല്ലേ രോഗം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ രോഗം ഉണ്ടായാൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റല്ലേ ആ അതന്നെ ചെറിയ അസുഖമായിരിക്കും പക്ഷേ ചിന്ത വലുതായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അവർ പറയാണ് ലം യു ലിനി അൽ മറൾ മറൾ എന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല പിന്നോട്ട് വലിച്ചില്ല ദുർബലയാക്കിയില്ല അക്സംതു ഞാൻ കസം ചെയ്തു എന്താ കസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല ഒക്കുസിമു ഖുറാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാ ഒക്കുസിമു ബിഹാദൽ ബലദ് ആ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാ ഒക്കുസിമു പറഞ്ഞിട്ട് ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ സത്യം ചെയ്യുക ലാ ഒക്കുസിമു എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കാട്ടാ ലാ ലാ ഒക്കുസിമു ലാ വേറെയും ഒക്കുസിമു വേറെയും പറയരുത് ലാ ഒക്കുസിമു ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇറാസിംഗാൽ പറയാണ് അക്സംതു ബില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അഥവാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വാക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു ബി ത അല്ലുബി അലൽ ഇ ആക്ക ത അല്ലുബ് ഒലബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലബ 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 അതന്നെ ഒലബ ആ അതിജയിച്ചു ഓവർകം ചെയ്തു ഓവർകം ചെയ്തു അതിജയിച്ചു അതിജയിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചു എന്തിനെ അതിജയിക്കും അവരുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഉണ്ട് അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ജസദ് കണ്ടാൽ അറിയാം അവരുടെ ജസദ് കണ്ടാൽ അറിയാം അവിടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നീട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു ജസദിയയിലായി ആണ് ജസദിയ എന്നത് ജസദ് എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാവൂല ശാരീരികമായി നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് കുറവ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാവുകയില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അലൽ ഇ ആക്കത്ത് ഇ ആക്കത്തിൻ്റെ ജമ്മാണ് ഇ ആക്കാത്ത് ഇ ആക്കത്തും ജമ്മ ഇ ആക്കാത്ത് ഇ ആക്കത്തും ജമ്മാണ് ഇ ആക്കാത്ത് എന്താ ഇ ആക്കത്ത് ഇ ആക്കത്ത് പുതിയ വേടാണ് അല്ലേ പലർക്കും പല ഇ ആക്കത്തുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതൊരു ഇ ആക്കത്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ആക്കത്ത് അതൊരു ഈ ആക്കത്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം പറയും എല്ലതും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ല അതൊരു ഈ ആക്കത്താണ് ഒരുപാട് ഈ ആക്കത്തുകളുണ്ട് ചിലർക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല അതൊരു ഈ ആക്കത്താണ് ചിലർക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല അതൊരു ഈ ആക്കത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ നിക്കോളാസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള യാക്കത്താണ് എന്താ യാക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറവുകൾ ന്യൂനതകൾ ഇവിടെ വൈകല്യം വൈകല്യം ശാരീരികമായ വൈകല്യം ആ യെസ് അവർ ഇറാസിംഗാൽ ശാരീരികമായി ഓക്കെ അല്ല ശാരീരികമായ വൈകല്യം അവർക്കുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ജസതിയായ ഫിറ്റ്നസ് അവർക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഈ ആക്കത്തുകളെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഓവർകം ചെയ്യും ത അല്ലുബ് ഓവർകം ചെയ്യുക ഈ ആക്കത്ത് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ വലൻ അഹുറുബ മിൻ ഹവാദിസിൽ ഹയാത്തി വലൻ അഹുറുബ ലൻ അഹുറുബ ലൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വാക്കുകളാണ് ലൻ ലെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ലെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ലെൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫത്തഹാണ് വരിക 
ലെൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫത്തഹ് ആണ് വരിക ഫത്തഹ് നസ്ബ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ഒൻപതിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെമ്മ് പഠിച്ചു ലെന് പഠിച്ചു ലെം വന്നാൽ മുലാരിയായ ഫീലിന് സുക്കൂൻ കൊടുക്കണം ലെൻ വന്നാൽ മുലാരിയായ ഫീലിന് നസ്ബ് കൊടുക്കണം ഫത്തഹ് കൊടുക്കണം ലെൻ അഹുറുബ വലൻ അഹുറുബ മിൻ ഹവാദിസിൽ ഹയാത്ത് ഹാദിസത്ത് ഹാദിസത്ത് ഹദീസ് അല്ല കേട്ടോ ഹാദിസത്ത് വിപത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം വിപത്ത് ഹാദിസത്ത് വിപത്ത് മുസീബത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഹവാദിസ് ലെൻ അഹുറുബ മിൻ ഹവാദിസിൽ ഹയാത്ത് ഹയാത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹയാത്ത് ആ അതെ ജീവിതം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല ലെൻ അഹുറുബ അഹുറുബ ഹറബ ഫറ ഫറ പറഞ്ഞാൽ ആ സാധാരണയായിട്ട് ഓടുന്നതിന് ഫറ പറയാം അഹുറുബ ഹറബ് ഒളിച്ചോട്ടം ഒളിച്ചോട്ടം വലൻ അഹുറുബ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടുകയില്ല പേടിച്ചോടില്ല മിൻ ഹവാദിസിൽ ഹയാത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് വ കവാരിസിഹ അതിൻ്റെ കവാരിസ് ദുരന്തം ദുരന്തം അങ്ങനെയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ ഒന്നിന് മേൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കവാരിസിൽ നിന്നും ഹവാദിസിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടുകയില്ല ഹവാദിസ് കവാരിസ് ഹറബ് മൂന്ന് വാക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പഠിച്ചു വലൻ അഹുറുബ മിൻ ഹവാദിസിൽ ഹയാത്തി വ കവാരിസിഹ വലൻ അസ്കുത്ത ഞാൻ ഒരിക്കലും സക്കത്താവൂല സക്കത്ത വീണു ആ വലൻ അസ്കുത്ത ഞാൻ ഒരിക്കലും വീഴുകയില്ല വലൻ അസ്കുത്ത ഞാൻ ഒരിക്കലും അടി പതറുകയില്ല ഒരിക്കലും വീഴുകയില്ല അമാമ തഹദിയാത്ത് തഹദി ജമ് തഹദിയാത്ത് തഹദി ജമ് തഹദിയാത്ത് തഹദി തഹദി ജമ് തഹദിയാത്ത് അമാമ തഹദിയാത്ത് എന്താ തഹദിയാത്ത് ഭീഷണികൾ വെല്ലുവിളികൾ ഭീഷണി വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ട് വീണ് കളയൂല അഥവാ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടുകയില്ല ഔസലനി അൽ ജുഹൂദ് അവർ പറയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയാണ് ഔസലനി വസ്വല എത്തി ഔസ്വല എത്തിച്ചു വസ്വല എത്തി ഔസ്വല എത്തിച്ചു ഔസ്വലനി എന്നെ എത്തിച്ചു ഔസലനി എന്നെ എത്തിച്ചു നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്നെ എത്തിച്ചു അൽ ജുഹൂദ് നമ്മൾ ജുഹുദും ജമ്മു ജുഹൂദ് എ പി ജെയുടെ ലെസണിൽ പഠിച്ചു ഹിൽമ് വേണം ജുഹുദ് വേണം സൊബിറ് വേണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ജുഹുദ് ആ പരിശ്രമം പരിശ്രമം വെരി ഗുഡ് പരിശ്രമം ഔസലനി അൽ ജുഹൂദു എൻ്റെ പരിശ്രമം എന്നെ എത്തിച്ചു ഇലൽ മർത്തബത്തിൽ ആലിയ മർത്തബത്തിൽ ആലിയ മർത്തബ ദറജ ദറജമാന ആ ഉയർച്ച ഉയർച്ച ആലിയ പദവി ശരിക്ക് ദറജ പറഞ്ഞാൽ ഉയർച്ച എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദറജ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ പി ജെയുടെ ലെസണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ദറജാത്തുകൾ അത് തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ പദവി എന്നർത്ഥം മർത്തബത്തിൽ ഊല ഒന്നാമത്തെ പദവി മർത്തബത്തിൽ ആലിയ ഉന്നതമായ പദവി അത് തന്നെയാണ് ദർജത്തിൽ ഊല ദർജത്തിൽ ആലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചു എന്താ എത്തിച്ചത് എന്താ എത്തിച്ചത് ആ അത് പറയണ്ട ലാസ്റ്റ് ഫിൽ ഇംതിഹാനിൽ ഹിദുമത്തിൽ ഇതാരിയത്തിൽ ഹിന്ദിയ ഇംതിഹാൻ എക്സാം ഇംതിഹാൻ എക്സാം ഹിദുമത്ത് സേവനം ഇതാരിയ ഭരണം ഒന്നിച്ച് പറയ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ അത് തന്നെ ഐ എ എസ് ഐ എ എസ് എന്ന ഐ എ എസ് റാങ്കിലെ ഉന്നതമായ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് ടോപ്പറിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചു എന്താ എത്തിച്ചത് എന്താണ് എത്തിച്ചത് ആ അത് തന്നെ എൻ്റെ തീരുമാനം വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭീഷണികൾക്ക് മുമ്പിൽ ആളുകളുടെ കളിയാക്കലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല അടി പതറുകയില്ല എന്ന എൻ്റെ അസ്മ് എന്താ അസ്മ് തീരുമാനം അസ്മ് തീരുമാനം 
അസുമും വേണം ഹസുമും വേണം നമുക്ക് കിട്ടാം അസുമും വേണം ഹസുമും വേണം അസുമ വേണം ഹസുമ വേണം ഹസുമ രണ്ടും വേണം നമുക്ക് എന്നാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് കുറേ ആളുകൾക്ക് അസുമും ഹസുമും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മനക്കരുത്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ശേഷി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലൈഫിൽ നിന്നേ പോകുക അതന്നെ അങ്ങനെ എടു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തീരുമാനശേഷി ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ആണോ അല്ല തന്നതാരാ ആ അത് തന്നെ നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ ആരാണോ നൽകിയത് അവന് മാത്രമേ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റുള്ളൂ അവകാശമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലൻ അഹുറൂബ വലൻ അഹുറൂബ മിൻ തഹദിയാത്തിൽ ഹയാത്ത് അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വലൻ അഹുറൂബ മിൻ തഹദിയാത്തിൽ ഹയാത്ത് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടുകയില്ല ഓക്കെ ആ യെസ് ബാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാത്തിബ് പറയാണ് കാത്തിബ് മാന ആ റൈറ്റർ റൈറ്റർ എഴുത്തുകാരൻ കാത്തിബ് പറയാണ് ഷാബത്തുൻ കസൂരയ്യ അവരൊരു ഷാബത്താണ് എന്താ ഷാബത്ത് ഷാബ് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഏഴ് സൗഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷാബ് പഠിച്ചു ആ അത് തന്നെ ഷാബ് യുവാവ് ഷാബത്ത് യുവതി ഷാബ് ഷാബത്ത് അവരെ കുറിച്ച് കാത്തിവ് പറയാണ് ഷാബത്തുൻ ക സുരയ്യ സുരയ്യയെ പോലുള്ളൊരു ഷാബത്ത് സുരയ്യ ആ കമലാ സുരയ്യ അല്ലേ ആ ആയിക്കോട്ടെ സുരയ്യ കമലാ സുരയ്യയെ പോലുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ അത് അതന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചോളി പക്ഷേ ശരിക്ക് സുരയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ശരിക്ക് സുരയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രം എന്നൊക്കെ പറയും അതിങ്ങനെ തിളങ്ങി ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷാബത്തിൻ ക സുരയ്യ സുരയ്യയെ പോലുള്ള ഒരു ഷാബത്ത് ഷാബത്ത് എന്ന വാക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുത്തറാദിഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മുത്തറാദിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര്യായ പദം സിനോണിയം നെജ്മ് നെജ്മ് കേട്ടോ ഷാബത്ത് നെജ്മ് ഷാബത്ത് നെജ്മ് ഷാബത്ത് ഷാബത്തല്ല കേട്ടോ അത് വിട്ടുപോയതാണ് ഷാബത്തൽ എന്താണ് സുരയ്യ 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 നെജ്മ് ഷാബത്തല്ല കേട്ടോ മാറിപ്പോയതാണ് ആ ഷാബത്തിൻ ക സുരയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് സുരയ്യ പറഞ്ഞാൽ നെജ്മ് സുരയ്യയെ പോലെ നെജ്മിനെ പോലെ ഓക്കെ അഷിറക്കത്ത് വാത്തിൽ അറള അഷിറക്കത്ത് അഷിറക്ക ക്ഷോഭിച്ചു അഷിറക്ക ഷർക്കിൽ ഉദിക്കുക സൂര്യൻ ഷർക്കിൽ ഉദിക്കും എന്താ ഷർക്ക് ആ കിഴക്ക് അപ്പൊ ശോഭ ഉണ്ടാവും ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ശോഭ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അഷിറക്കത്ത് വാത്തിൽ അറള അത് ഭൂമിക്ക് സുരയ്യ എന്ന നക്ഷത്രം സുരയ്യ എന്ന നക്ഷത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഷിറക്കത്ത് അതിങ്ങനെ പ്രഭ ചൊരിയുന്നു അഷിറക്കത്തെ പ്രഭ ചൊരിയുന്നു വ അലാഅത്ത് അതും അതന്നെയാണ് വെളിച്ചം നൽകുന്നു അള്ളാ ആ യുതി ഉ വെളിച്ചം നൽകുക അത് വെളിച്ചം നൽകുന്നു അൽ അറള ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നക്ഷത്രം മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഭൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെളിച്ചം നൽകുന്നു പ്രക്ഷോഭിത മാക്കുന്നു ഭൂമിയെ ബിൽ ഹിമ്മത്തി വസിക്കത്തിൻ നഫ്സ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷാബത്ത് ഇറാസിംഗാൽ എന്ന ഷാബത്ത് ഭൂമിക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക പ്രഭ ചൊരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിൽ ഹിമ്മത്തി വസിക്കത്തു നഫ്സ് ഹിമ്മത്ത് 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 ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസുമും ഹസുമും പറഞ്ഞു ആ അതുപോലെ ചില വാക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു വാക്ക് ഹിമ്മത്ത് മനക്കരുത്ത് മനക്കരുത്ത് വെരി ഗുഡ് അസന്തി മനക്കരുത്ത് ഹിമ്മത്ത് മനക്കരുത്ത് സിക്കത്തു നഫ്സ് അത് നമ്മൾ എ പി ജിയുടെ ലെസനിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സിക്കത്തു നഫ്സ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്കത്തു നഫ്സ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്താ സിക്കത്തു നഫ്സ് ആരെങ്കിലും നഫ്സ് ആ നാം നഫ്സ് സിക്കത്ത് ഉറച്ചത് അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ മനക്കരുത്ത് സിക്കത്തു നഫ്സ് മനക്കരുത്ത് മനോദാർഢ്യത മനോദാർഢ്യതയോടുകൂടി ഹിമ്മത്തോടുകൂടി ഹിമ്മത്തും അസുമും ഹസുമും സിക്കത്തു നഫ്സും 
ഒക്കെ മനക്കരുത്ത് കേട്ടോ ധൈര്യം സ്ഥൈര്യം ഇതൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സുരയ്യ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് പോലെ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ പിൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശാപത്താണ് ആര് ആര് ആ യെസ് ഇറാസിംഗാൽ കമലാസുരയ്യയെ പോലെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കമലാസുരയ്യെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സുരയ്യ വന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഫൈൻത്തും നാം നാം അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചില ഭാഗം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ അഹ്മർ കൊണ്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഹ്മർ കൊണ്ട് കാണും എന്താ അഹ്മർ ആ അതന്നെ റെഡ് റെഡ് കൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതിലൊന്ന് ഈ ആക്കത്താണ് ഈ ആക്കത്ത് ഈ ആക്കാത്ത് ഈ ആക്കത്ത് ഈ ആക്കാത്ത് മുതരിസത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുതരിസത്ത് മുതരിസാത്ത് എന്താ വ്യത്യാസം മുതരിസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് വെറും ഒരാളാണോ ആയിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് വരാം മുതരിസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധ്യാപകർ അല്ലേ കുറേ അധ്യാപകർ അല്ലേ എന്താ വ്യത്യാസം എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതുങ്ങൾ കൊടുത്ത് മുതരിസത്ത് മുതരിസാത്ത് പറഞ്ഞ എന്തിനാ ആ യെസ് ലേഡിയാണ് അല്ലേ മു അന്നസാണ് മുതരിസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മു അന്നസാണ് അല്ലേ മു അന്നസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലെസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ജമ്മു സാലിം എന്ന് പറയും ജമ്മു സാലിം ജമ്മു മു അന്നസ് സാലിം ആണ് അതിൽ പ്രത്യേകത ജം ഒ മു അന്നസ് സാലിം ജം ഒ മു അന്നസ് സാലിം ജമ്മു സാലിം എന്ന വിഭാഗം ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജം ഒ മു അന്നസ് സാലിം മുതക്ര സാലിം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മു അന്നസ് സാലിമ പറയുന്നത് മു അന്നസായ ഒരു ഇസ്മിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഫ്ലിൻ്റെ കൂടെ അലിഫും താവും ചേർക്കണം അലിഫും താവും ചേർത്താൽ അത് ജമ്മു മു അന്നസ് സാലിമായി എന്തായി ജം എ മു അന്നസ് സാലിമായി നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര എളുപ്പട്ടോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജമ്മ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂരൽ ആ അതന്നെ എന്താ അന്തം പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആ ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂരൽ പ്ലൂരൽ ബഹുവചനം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജമ്മു ഉപയോഗിക്കാം അറബിയിൽ ജം എന്നാണ് പറയാം ജം ആകണം മു അന്നസ് ആകണം നമ്മളെപ്പോലെ മു അന്നസ് ആകണം ഞാൻ മു അന്നസ് ആണല്ലോ അതേപോലെ മു അന്നസ് ആകണം ഫീമെയിലാകണം അല്ലേ ഫീമെയിലാണ് ഫീമെയിലാണ് സാലിമാകണം എന്താ സാലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലീമ അൽ മുസ്ലിം മൻ സലിം അൽ മുസ്ലിമു മിൻ ലിസാനിക്ക് വയ്യദി കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആ അതന്നെ എന്താണ് ആ സലിമ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സാലിമാകണം സേഫാകണം ജമ്മാകണം മോനസ് ആകണം സാലിമാകണം സേഫാകണം അതായത് മുത മുഫ്രതിനെ പോലെ ഉണ്ടാകും എന്ന് അർത്ഥം മുഫ്രതിനെ പോലെ ഉണ്ടാകും മുഫ്രതിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തിൽ അലിഫും താവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കറക്റ്റായില്ലേ മുഫ്രത് എങ്ങനെ തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അവസാനത്തിൽ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി ആ അലിഫും താവും അലിഫും താവും ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ നോക്ക് ഈ ആക്കത്ത് ഈ ആക്കാത്ത് ക്ലിയർ ഫൈംതും നാം ഹിദുമത്ത് ഹിദുമാത്ത് ഖുർആാനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ ഖുർആാൻ ഓതില്ലേ ഇല്ലേ ആണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അല്ലൊരു വലിയൊരു ആയത്ത് കാണും സൂറത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏതാന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അൽ മുക്മി നൂന വൽ മുക്മിനാത്ത് അൽ മുസ്ലി മൂന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വാക്കുകൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസ്വാദിക്കൂന അസ്വാദിക്കാത്ത് അൽ മുത്തസ്വദ്യക്കൂന വൽ മുത്തസ്വദ്യക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വാക്കുകൾ ആ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെയേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വന്നോളി കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പണി പിന്നെ എന്താ പണി യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വാക്കുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയുക ജമ്മ് മു അന്നസ് സാലിം എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം പറയാം മുക്മിൻ മുക്മിൻ 
മുക്മിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞാണ് മുക്മിൻ യെസ് മുക്മിൻ ഇത് പറ്റുമോ ജമ്മു സാലിമാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ജമ്മു മോ അന്ന സാലിമാക്കാൻ പറ്റും ജമ്മു സാലിമാക്കാൻ പറ്റും ജമ്മു മോ അന്ന സാലിമാക്കാൻ പറ്റുമോ മുക്മിനെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ അതന്നെ അത് മുതക്കറാണ് അത് മുതക്കറാണ് ഇതിനെ മോ അന്നസ് ആക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മുക്മിനത്ത് നാക്കണം മുക്മിനത്ത് മുക്മിനത്ത് നാക്കണം കണ്ടാ മുക്മിനത്ത് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ജമ്മാക്കുമ്പോ ജമ്മാക്കുമ്പോ മു മീനേ മുക്മിനാത്ത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ജമ്മുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജം എ മു അന്ന സാലിം ഫൈവ്ത്തും അസന്തും അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജമ്മു മോ അന്ന സാലിമാണ് കണ്ടോ അതിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്ക് ചോപ്പ് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനിങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലഫ്ദിൽ ബിൽ അഹ്മർ അഹ്മർ കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അഹ്മർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കളർ അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കലിമത്തുകളാണ് ജമ്മു മോ അന്ന സാലിം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ വായിച്ചു നോക്കണം ഒപ്പം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വരാം ഇതിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളിത് വാ അർത്ഥം നോക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതും നോക്കണം ഇതും വായിച്ചു നോക്കണം ഇതിൽ കിട്ടാത്ത വാക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും 